ഹലോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുട്ടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുട്ടാട്ടോ നമ്മളിന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള ചിക്കൻ ആട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മയോണൈസ് ആട്ടോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മയോണൈസ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള പുളി ഇല്ലാതെ തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി മയോണൈസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്കിതിൽ ചിക്കന് കുറച്ച് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എരിവൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ടൈം കൊണ്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള പൊടി വാട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് പുട്ടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പുട്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാധാ അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമോട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടിക്ക് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പൊടി നമ്മൾക്ക് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാ അരിപ്പൊടി ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ അരിപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടിയാൽ മതി ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരം ചിരവീത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് പൊടിക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ നനവ് മാത്രമേ പുട്ടിനുള്ളൂ ഇനി നാളികേരം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒരു നനവ് ഈ പുട്ടിന് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അറിയാം പുട്ട് സോഫ്റ്റ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളതാണ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നാളികേരം ആഡ് ചെയ്യാതെ ആയിരിക്കും അടിക്കുക പക്ഷെ നാളികേരം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും കേട്ടോ പുട്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് തവണ അടിച്ചാൽ മതി ഒരുപാട് നേരം അടിക്കരുത് അപ്പോൾ പൊടി ആകെ കട്ട കട്ടയായി പോവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് പൗഡർ ഞാൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പ
നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മതി അതൊന്ന് ഇതിലോട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആവുന്ന വരെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ചിക്കനും കൂടെ നമുക്കിതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച ഓയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പിന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ നമ്മൾ പീസ് ആക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഒത്തിരി വലിയ പീസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ആക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാത്രത്തിൽ എക്സസ് ഉള്ള ഓയിലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ നമുക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ മാത്രം അതിൽ മതി സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മസാല ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു നാല് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സവാള കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വേറെ മസാല പൊടികളൊന്നും നമ്മൾ അധികം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മസാല പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോൾട്ടും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ചിക്കനിലോട്ടൊന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം നന്നായിട്ട് കുറക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ കറി കറിയായിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കറി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൽ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പുട്ട് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ പുട്ട
വെച്ചുകൊടുക്ക ഇനി വെള്ളമൊന്ന് തിളക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പുട്ടിനുള്ള ഫില്ലിങ് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചില്ലിട്ടതിന് ശേഷം പുട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നറക്കാം കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നാളികേര ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം പുട്ടുപൊടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമുക്ക് മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമുക്കിതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം നാളികേരം തട്ടിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നാളികേരമൊക്കെ കൂടും തോറും പുട്ടിന് സ്വാദ് കൂടും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ പുട്ടിൻ്റെ കണയൊന്ന് ഫില്ലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആവി വന്നതിന് ശേഷം വേണം കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആവി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിതിൽ മസാല ഫില്ല് ചെയ്തേക്കണോണ്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരണം അപ്പം ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആവി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിത് എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പുട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പൊടിയാതെ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെല്ലേക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ